në përma të gjithve, mirëserdët në adu CNN, mirëserdët në adu debat. Vulgaritetin e gjuhën dhe diskursin politik të përdorëmës politikanë është institucionet më të lartat vendit tonë, si që është parlamenti, është bërta shmë diçka e zakonshme. është e vështirët vëzhgishtin bi fajtorin apo mbi palën që është më banale se tjetra. Një vit për parë, deputetet miratuan edhe kodin e tyre të etikës që mes të tjera është përcaktone dhe përdorimin e një fjallori etik në seansa e mbledhje komisionesh. Por duket se kodi etikës dhe Parlamenti Shqipërisë e kanë të vështirë të gjejnë pikat akimi, nuk kanë mungua reagimet e gazetarve apo qytetarve të ndryshëm pas shfaqës e ditës e djeshme në Parlament dhe këto reagime kanë një mërues të përbashkët kuj parlament të bënë me turp. Në politik naturisht është të rëndësishme të shosh për te i vetë fjalve, për të parë se si kjo loj gjuhë e përdoret për të kryuar një efekt të caktuar. Për përdorimi gjuhës të abu mund të shërbej edhe si një shpërqëndrim, ose të pak në ditë shkaj që mund të përdoret për të zhvendosur vëmendje nga probleme dhe qështje më të rëndësishme që kanë të bënë me situatën aktuale. Pra, apo përdoret kjo loj retorike për të manipuluar mënyrën se si ne i kuptojmë qështje dhe vërteta që në shqecojnë. Dhe në këtë rast të përdoro sharje dhe fyrje, ashtë një tjetër strategi që politikanët mendojnë se mund të indikmoj në kauzën e tyre. Juftoj të shojmë bashkë një përmredit ase që farë ka ndodhur dje në parlament dhe këthemi pas në studio për të prezentuar me njerë me të fëtuar të ditës e sotme. Meta ka deklaruar se ka detyruar të njojnë djalin se për nryshën së do të votonë të në për kryetar bashkije. Ti, gruas time dhe familjes time, i ha apër që së thuet. Dhe me në da zotë i Berisha. Ti e fundri njërzore. Do të shkulli nga e karikën, të parë, dhe e një ko në sërit me protesta që e dhëna në shkulli, e dhëna në shkulli, u tishë. Në parësi. Oja për shatë më në qaj të një, arë jatë një, arë jatë një, së rratë, arë jatë një, arë jatë një, ullë jatë më në qaj të një, ullë jatë një, ullë si. Pari, ullë më ullë, ullë si, ullë si, ullë si, ullë si, ullë si, ullë si, Budala, ullo dhe më nëtë më dhe tërgosh talë në parlamentit. Ullo më zonë do në tërgosh talë në parlamentit. Ullo të kjetë më babu në të tërgosh. S'ka më bunë farë, po të tërgosh talë në parlamentit. Ale ullo, ullo, ikë mësë më qajtë rrat. Spari, Igor e dhe një më tërgosh talë në parlamentit. Igor e po tërgosh talë në parlamentit. Po rojmë e frikën të në unë. Igor e për ikë. Ullo, ullësi. Ullo atë unë në qajtë. Ullo, 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 Do të flasim sot për gjuhën dhe diskursin politik në Shqiprim me Ralf Gjonin, ekspert komunikimi dhe Jonila Godolën, studiues e shkencave të komunikimi dhe pedagoge gazetaris pran Universitetit të Tiranës, mirë se erdët në atë dy debat. Besoj, unë do doja një reagim të parin nga të dy, nuk e di, ju bëri për shtypje besoj, gjithë shfaqja e djeshme në parlament. Po, së nuk është e reparë që ndohë, po sa herë që ndohë, pra bëm për shtypje si për erë në parë. Bëm për shtypje se si në në kuvënd, aty ku mendojt pra në parlament, salë në parlamentit, ku prap mendojt e që duhet jetë një salë ku të mbizotroj, po të mi debati konstruktiv për gjëra që janë shumë të rëndësishme për Shqiprin dhe nuk është të kemi pak gjëra që i kemi lënë rrugve, të meri me gjëra personale dhe me liber shpije, kur thonë Shqiptarët. Do me thënë, kjo është një... Nuk ka fjalë për këtë, nuk ka fjalë në thelb, dhe është e kokë që të temi që potem politikanat janë pasjure popullit tonë, pra në këtë rast nuk në ndimon do të asë kjo shprej e fare. Ajo që ndodhë në politikën tonë dhe ajo që ndodhë në parlament, është me të vërtet i të shka e cila është përsëritur, pra duke qënë që është ka shumë e përsëritur, po shojmë që nuk ka përmishësim, si që ta të dojve me të drejtë, me gjithë kodet e sielje si ata mund të miratojnë, me gjithë shka tjetër që janë për pjekur gjithë monë kanë thënë, dje patëm edhe një dalje nga sekretarë kuvëndit e cila tha pas tajë, tha që i kërkon të falje publikus shqiptarë, për qëfarë kërkojt falje dhe si kërkojt falje dhe qëfarë ndodhë me atë. Pra unë do të thosha është një nivel shumë i ullet i komunikimit politik, i komunikimit publik të politikanëve ta, dhe ju kështë të drejtë për të shqë që në base kjo do që të mbuloj pikërish në base është për të hequr për mëndjen nga probleme më të rëndësishme që ne kemi këtu për momentin. Kjo është e para gjithë që mua më shkojnë në mëndje kur isha duke e parë. 
gjërat personale, fyërjet personale, kur futen familjar, gra, burra, fmi, nuk kanë vënd në parlament. Nuk duhet kënë fare vënd në debatin e, ton, po themi, publik. Absolutisht, ne duhet të mësohemi që të flasim për, me argumenta për gjërat në, dhe më që në shqetsojnë. Unë jam, un jam për vete partizane e, e, e një loj debati që të fort. Jo debati vakur, ku gjitha palet bëjnë me njërë dhe akord me njëra tjetër, nuk jam për këtë, jam për një debatë fort, por i bazuar të argumenta. Por ajo që me ndo ju një argumenti dytë përveç asaj që duam të iqim vëmëndjen nga, nga problemet që kemi, një dytë është një smundje të rashëguar nga i shkuara, ku qithmon mereshim me biografin e tjetërit. Mm. Dhe në një farë mënyre, ne nuk e kemi të kaluar do të këtë gjë edhe sot. Mbase nga një randë, sepse një pjesë atyri që janë parlamenti, janë, janë persona që kanë qënë në moshtë të konsideru shumë adhore dhe atere, a, dhe kanë që në poste, pra e kanë pjesë të jetës të tyre dhe të formimit të tyre e, këtë punë e biografisë, se unë jam e sigur që brezi risot, gjimnazistët ose tjere, e, një pjesë e madhe e tyre, në base, sepse po të ringjit ditën dhe të shojnë televizor, dhe të shojnë këtë loj spektakli, dhe këtë loj po themi seriali, që po përsejt e gjikos, edhe nivelli tyre në argumentim ma se do t'ishtë e tjilë, po mendojnë që të rinë nuk e kanë të fjallor dhe do të flisin më shumë argumenta se sa këshu. Kështu që unë them që vjen edhe nga e shkuara, që ne gjithë mund kemi pasur biografin, kur s'kemi që ati themi tjetërit, atere fillojnë që ta godasim atë nga familia. Rajt pikuj ka rënjët nga e shkuara, me gjithë se nuk e dyja, kemi fakte që në diktatur ka pasur të cilë diskurs politik në mbledet e byros, oh, apo... Oh, oh, po, si s'kemi fakte, <laughs> si s'kemi fakte, aty jam bërë internime, ekzekutime, dhe që qka vetëm në emër të biografistë dhe, dhe pa tjetër. E kësha fjallë në fakt për sharje, po pa tjetër, e, kalim në personale... Po pa tjetër ka pasur, po. Deri sa mere i partia... Po, deri sa mere i partia me biografin e njerëzve, me këshkove, me këshkove... Absolut, me këshkove se kemi qënë ka që etik. Okej, okay, në, në televizor kanë qënë, në, duke qënë më etik këta mm. debutetet dhe antarte. Po, kishin loj formet të vjetër, kuptojt, sepse vinin një adhe nga një brez që ishte pak më etik në sjeve se sa këj brezi post-komunist, uh, nuk di se si ti përkufizoj, uh, por nga vin, uh, nga populli dalin, populli i zgjedh, populli i she, populli i ndjek, uh, dhe janë teatri mu i bukur i avës është tragikomedia, e entja është tragikomedia që ju futë gjithë juve gazetarve dhe emisionet tuaja në hije, sepse është spektakli më arktues për të gjithë teleshikuesit e telenovelave turke. Dhe turke e lidhë me otomanlikun, se në këtë rast, ne kemi dal nga 500 vjet për andori otomane, ku individi u shkatrua, u përdunua nga ana intelektuale, Uh, kaluam dy luftra botrore dhe kaluam një diktatur më mizore në Evropë dhe një nga më mizoret në, në botë. E cila kultivoi, pra, vrau uh, individin dhe individualizmin dhe intelektualizmin dhe kultivoi specjet lëpirse, ala komuniste, ala otomane, uh, të cilët nga dyja kratë, në qovëse i pat, uh, se nuk është vetëm sielja e, e deputetve folës, është edhe sielja... E mbështetsve me, me duar trokitje të atyre që flisë në ndje i pat, nga të dyja grupe. Po, tani, në grup. tani ka një, ka një kod të sielje, si cilë është aprovuar në basë shumë vitesh, unë kam që në detyrë në atë kod në parlament, mm-hmm. dhe OSB-ja kishte vite që nga kërkonte që ta kalonim, dhe gjithmon kemi hasur në ezitime të grupeve parlamentare për ta diskutuar këtë kod dhe për ta miratuar. Si përfundim, fale dhe presionin në komtar, u miratua në prilë të vitit 2018 dhe e kam, e kam hapur këtu për të ledzuar vetëm një, një fjali po, që, shumë. që shumë interesante, sepse parlamenti, ku vëndi Shqipëris, ka një kod sielje, ka një kod etike, i cilë është i miratuar, është një akt parlamentar, zyrtar, i cili thot që deputeti gjatë ushtrinit mandat e ti, duhet të jetë model për zgjetsit dhe të cilët në mënyrë që të nëzisë zbatimin e standarteve, standarteve më të larta të cilës edhe për të rinjë që përfshie në politikë. Një fjallë. Kjo fjallë ja të regonë shumë. Modelin. Po pra, këta janë model, imaginoni ja, të rinjë rind, rind që sot shojnë këtë loj parlamenti, cilë nuk diskuton as një problem uh, që ka lidhje me shqecimet e qytetarve, kemi akuza pa fund uh, nga opozita në për uh, podjume mediatike, mm-hmm për uh, rast e korupcionis, si qka dhe kundër përgjigje nga anaj qeveris, me drejt, pa tjetër, po kur vjen puna ke parlamente, shahen me libër shpijet, si që ta ju nila, mm-hmm. a, gruaja, djali, fmia, diskutohet atësia e fmijes, tani, kjo, jo vetëm është e papranushme, por problemi, pyetja që unë shtroj sot, jo vetëm që është e papranushme, se për këto jam i sigur që të gjithë jemi dakord, po pse nuk është e ndëshkueshme, dhe pse nuk ndëshkohet, dhe për mua kjo është pyetja që duhet bërë sot. Përse nga ana e kryesis 
së kuvëndit dhe e kryetarit të kuvëndit, i cili drejton... Në parlamentin britanikë se jam duke e ndjekur, bilis kam qënë dhe prezent, gjatë dy muajve të kaluar vetë në Londër, gjatë debateve me kreministën të Reza Mej, ka debate, ka të qeshura, ka të ulëriti e tjera tjera, po kur vjen puna që ngrijet në këmë kryetarit parlamentit, të gjithë janë sus, të gjithë janë heshtje dhe respektohet e ti kanë maksimum dhe edhe bërtitit, edhe konfrontimet janë për shkak i desh jo për shkak babaj, mamaja personalizime biografia personale nuk egziston, është e pa imaginushme Sa po më hyre në një tjetër pyeti që unë kësha planifikuar, si është situata pra në institucionet e vendeve edhe të rajonit, qinjë edhe më te në Europë kemi të njashë, si kemi të drejtë se shkojmë në perëndim, edhe unë të një kam djekur nuk kam qënë në Londër, po i kam djekur debatet për Brexit, ka qënë shumë e fort për të reza mejnë dhe kam qënë shumë e interesuar për të par debatin, ata janë mjeshtra në mënyrën edhe kur bëjnë hokaus e shaka për tjetër nësë edhe kur duan në që t'i fusin kunja po e bëjnë një mënyrë shumë inteligente mitë gjitha, por duke dhënë argumente dhe duke mbajtur brënda një shakaje dhe brënda një kritike e cila ka një loj kripe dhe shakaje pas një herë me sume personale e një taj gjë është, po temi dhe në parlamentet e tjera, unë një të pak në parlamentin në Gjerman ku ka marrë një zisa herë në për seansa jo, ka momente si do mos me futjen e partis në partijës ekstreme të djam, aty seancat kanë ndryshuar, pra kemi seanca që janë shumë agresive. Ata përdorin këtë termë, tonë, kjo është një sili agresive që në është futur në parlament vitet e kaluar. Agresive që uet që të dalit të kushtë dhe tot që ti po ja fut kot, sepse në fakt faktet janë kështu. Kjo që e të shumë agresive në parlamentin Gjerman. Pra ti po ja fut kot. Pra ti po ja fut kot. Ose na gjithë faraj në parlamentin evropian, për shumë, dhe djatha ekstreme në parlamentin evropian, ka të njëtë në sielje. Po pra brënda një etike argumente. Po është një etike caktuar dhe absolutisht kjo të goditurit post brezit që quet, pra të goditurit për gjëra personale, këto nuk bëhe në parlament. Pa tjetër që ata njoj njëri tjetërin, mund të kete edhe aty se njëso janë, do me të gjithë njërëzit dhe në gjithë politikanët kam familje dhe se cili mund të ketë probleme me fmijat ose me tjerë, po këto nuk dalin kur në parlament. Dhe nëse do dini, këto ishte skandal për popullin që i ka votuar, sepse popullit voton që ti është aty dhe të mban me taksat e ti në mënyrë që ti të mlidesh në parlament dhe të flasësh bilis unë jam duke pritur të shkojnë gjitha këto partit, qoftë opozita dhe partijet tjetër, me deklarata, po themi, shumë konkrete, si të bëhet tani me studentët që nuk përshkojnë fakultet, me pedagogët që nuk përshkojnë fakultet, që farë ndodhë nëse viti digjet, që farë dëndodhë i me gjimnazistët, jam e sigur që nesim nëse do vazhdoj kjo situatë, do dalin gjimnazistët dhe për ingrët e tyre, sepse i vetej që i gjitha i viti 4 që është nuk mund të futet në vitin e parë, pra do ketë një kaos shumë të mathë për qita sodime, këto e në gjera që janë super kardinale sot për Shqiprin, pra ne kemi sër probleme, shkemi kemi qytetarë të astiri që janë duke protestuar, nuk mereme me këtë gjë, kemi probleme pa fund këtu, kemi përgjime të cilat në të regojmë që politika është e lidur me krimin, jo që ne nuk e dini, po tani po në japin fakte që kjo është e lidur, dhe kjo është një që super rëndësishme për ne, dhe në vënd që të mereme me këtë, ne merimi me sharit e tyre, pra po të mi edhe nësi media, dhe në base është edhe kjo, duke qenë që kemi në parlament njërës të cilët të ju vetëm nuk kam fare lidhje me etikën, po i janë të lidhëm shumë etikën, po dhe mi kriminalë në base, që i kemi atë në parlament, kjo i e pak më shumë, po dhe mi, e mbështet këtë situatë. E ngrite pjacën, kriminalë është të ngresh pjacën, janë etikë rrugë. Për të quar ruja tje ku aty ku duhet, ku intereson Se diskutuam pak edhe për para se të filonë të emision. Por pra, ka një regulator kjo punë. Pra, në momentin që nëzehet debati, sepse është nëzehur edhe kote fundit në Londër, unë nuk kam parë, kam jetuar 8 vjetë dhe kam punuar në Parlamentin Britanik, dhe nuk mbaj mën debate si këto të këti vitit kaluar, bilis ishe një moment ku lider i opozitës Jeremy Corbyn, që ose e keni ndjekur, mërmëriti, thjesh në përbuz, tha diçka që duke i si kur thasë Qupit Woman, pra Grua Budalach për Krye Ministren dhe u bënami u bënami dhe ku deputetet i kërkonin logari kërëtarit ku vëndi pëse nuk po mërte masa dhe të verifikoj nëse ka thënë vërtet këshu apo jo, të under preseanca, uzgjat, debati e tjera tjera. Ta një problemi është, unë prapë duat i rikthejmë pyet e së regulatorit. Kemi një kërëtar ku vëndi, i cili ka detyrim si pas kodit si eljes, që të mari masa dhe të reguloj etikën e debatit. Unë po i referojmë edhe një fjali e tjetër të kodi i si eljes, është 
relevante për debatin e djeshëm, ku thot, përdorimin ku vëndi gjuhës pahishme, fyese ose kërcenuese, ofendime dhe sulmet fizike personale, janë reptësisht të ndaluara. Jo e thjesht nuk duen përdorë, reptësisht të ndaluara, dhe thot që duen marë masa për këto lojësjedhesh. Atere, pyti ashtë kjo, përse nuk meren masa, pëse nuk regulohet debatit, përse nuk garantohet cilësia e një etiket komunikimit normal, pëse nuk orientohet debati politikë ati ku duhet? Asi kryetar nuk e ka dalë, ma? Po, unë kam pas probleme atër, kisha probleme me metën kur ishte kryetar ku vëndi, sepse i thoja shpesh kur toleron të berishën. Bile se thoshte edhe me mbulje shpesh shërë. E thoshte që unë për doktori nuk kam limit, nuk kam... Dhe i thoja, po, sësh normale, pësë duhet këtë limit. Dheri sa ka limit, kur një deputet britanik thot 10 herë më shumë gjëra se sa një deputet, ose 100 herë më shumë gjëra se një deputet shqiptar në 6-10 sekonda, bile së posë gjati 6-10 sekonda do abitesha, diskursi një deputeti britanik, këta këtu duan 20 e 2-25 minuta për të thënë broçkula, ala komunista. Pra të tjere, rikëthejmë pyët e stuaj, a ka patru një sjelje një etik të tjilë parlamentarën të kaluarën, pa tjetër, këshu kanë qënë diskurset. Diskurset ishin të gjata, personale, theksoj gjithmon ana, morale, në të kaluarën të komunistet. Po pra, para nëndjetës. Ishte lideri në fakt që kishte diskurset më të gjata. Po mirë, atere nuk është dile, pra se nuk bëjsh mbledhjet e parlamentit, nuk ishte kontrë gjithë që pria, normalisht. Por po të mbledhjet e komitetit që ndrojë, normalisht që flikës e dhe diskutoj e dhejë të këtë jesat martesat, që qëka që do bëhe me këtë, kush kishte biografit keqë të mirë, është e njëta gjë po thuajnëse. Por më te për e kisha për gjuhën, banale, vulgaritetin, a përdojshën. Po, unë dojë të prikja një, dojë nëse barovër, pra unë dojë të prikja një moment, që ajo që bje në sy, që ofte dhe nga sudimet që e fundit që janë zirë, dhe nga instituti sudime politike dhe vjetë dhe si vjetë, kur bëjnë një monitorim të jetës parlamentare dhe të debatit të diskursit politika ty, ajo që bje në sy është, do më si që tuke që këto fyëri, këllo i debati, do më thënë, po dhe më denigrues dhe personal në njëri tjetëri, nuk është taj shumë, në rrasë shumë të veçanta ka qënë i është përdojrë dhe nga deputet, po themi, por në mënyrë të përgjithshme, kjo përdojrë nga liderët e partive. Dhe kjo është gjë që është më skandalose. Se një deputet, okej, mund t'i thuash, po ti ke aty kuretarin e shtetit, dhe po themi një ndërë figurat e opozitës, pra janë personalitetet të politikës. Dhe kur kjo është thurje, kur kjullo fjallori vjen nga këta persona, kjo është me të vërtet shumë e trishtushme. Se nuk vjen nga politikantë të cilët nuk kanë përvojnë politikë, sa po janë futur, kanë që në për rethet e voglë, ku në për kafete e fshatit ose qytetit, ashtu flisnin në mënyrë populore edhe i thoshin edhe i gjerat mirë i tjetit ku në zeshin, po bëjt fjalë për politikan karriere, nuk po flasin për politikan të rinë. Politikan të rinë janë më të kujdeshëm, pas taj naturisht në fund, si kurse e pam dhe dje, po të mi duar të rokasin që gjithë dhe bëjnë grup, në përfat ke që kemi dhe këtoj, që ne se cili i shkon pas liderit, që fardoj që a i të thot, ka gjera që liderit i thot mirë, po ka gjera tjera të cilët edhe ata pas taj zhvishen, unë them që këta, unë them që politikanë tanë e ka një mask dhe një form të caktuar, normalisht e ka në të, pra e din dhe i kushkojnë në, po temi, në mënyrë të përgjithshme, por në një moment të caktuar, kur del di qka e papritur, një komunikimi papritur i kundështarit, ata dalin nga kjo kostumi, po themi, formal që kanë, dhe dalin të knatyra e tyre. Të knatyra e vërtet, si shdel njëri u, del të knatyra e vërtet, që në thelp meret, njëri mund të meret me argumenti, një tjetër do meret me gjerat personale, dhe mua më vjen ke ishë për këtë. Nuk të doja që kjo të meri si do mos nga politikanë atë rinjë, ose nga të rinjë që e aspirojnë politikën, e duhet të ikim kësaj formet politikës, dhe Ajo që është dhe me kej që ashtu, kej qënë që ata bëjnë lajnë me këtë, pra, gjitha televizionet... Ne pomeremi me këtë. Po, ne pomeremi dhe sot me këtë, pra në vënd që të flasim këtu për përgjimet, për lidjet e politikës me krimin, për gjërat e tjera, se si blijet vota në Shqipëri, që ne e kemi ditur që të gjithë. Ne edhim pak më shumë ne që meremi me mediat, por, po themi tani, po i shikon qytetari me fakte, dhe po i verifikojnë edhe të tjerë, ju vetëm ne, po verifikojnë I kemi për para, në vend që të flasim për reformën zjedore, a rëgjën kohën duke umarë me historit të cilat nuk janë dhe historit të reja më, pra janë dhe historit të vjetra, kjo është të i gjejë që them që sështë me interesante në thejtë. Nuk është, o shërë të... Pra sharit janë njësot. Me gjemi të historit të vjetra, do të rektemi pas pak, kemi përgatitur një përmbledhje me... Të bëmave të kaluara. Me bëmat të kaluara, atërë. E shrada. Ratëm aty ku oke. Morë e vërshë? Ti e dhe shumë tjerë nuk.
Dhe shumë e shumë rastë të tjera që ne nuk mund të jepnim të gjitha, po nuk e di rajshme. E di qashtë të mërshme është Jonila dhe unë, më falë për munges në modestis, po të sa gjera janë të dukshme, që kemi studiuar jashtë, kemi eksperiencë të gjërë profesionale në fushat respektive, rrimë këtu në studë dhe televizive dhe diskutojmë për gjuhën e rrugaqëris që ka ka për peng parlamentin e Republikës Shqipëris. Këta duhet tjenë ata që në qeverisin dhe që kalojnë ligje dhe aprovojnë ligje që influencojnë jetën tonë të përdiqme dhe të fëmive tanë. Dhe është e papranushme, e papranushme. Dhe ajo që ma bit është që se doja ta vazhdoja mendimin e më parëshëm të jonilës përsa i përket deputet dhe brohoritës, si nuk ka nga në 120 deputet, nuk ka as edhe një me minimumin e integritetit që të dalë të ngrijet dhe të thotë kam nevoj për 5 ose 10 ose 20 firma të bëjmë një mocion për një debat të dedikuar për etikën ku vënd dhe të bëjmë shëmbull dhe të bëjmë njëherë e përgjithmonë dhe akord se si duhet cilimi në këto ku vënd se në fund fundit përfajsojmë qytetarit. Asë edhe një nuk delë. Kjo të regonë mungesën maksimale të integritetit personal të individual të depotetve të 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 tërshme. Nga nga tjetër edhe kjo ha diskutim dhe më duket këtë gja problematike, sepse i vedhe i që parlamenti të ngrijen, ose po themi do kërkojnë basë ngritje në një strukture, do vidi ku shënë forës që do kërkojnë ngritje në një strukture, një policie etike, e cila të rritë të masi tani, se sa të edukuar, sa të dëmën ku e shkelin dhe ku nuk e shkelin linje politikanë, ndërkom do thosha pëse duhet i zjedhim në këta. Me dakord, dakord. Pëse duhet i zjedhim këta me në ullim atyre, pas sa do vemi të bëjmë kurse trajnimi. Nuk i zjedhim në i zjedhë popullë. Në fakt, nuk e duja ju kujtojt kur filluam të të bëjmë ka që banal. Jo, nëse i zjedhë popullë i do bëjmë dhe popullë i do të i zjedhi prap. Le të themi, po këta personat e i vetej që popullë i ka nevoj për atate, është okej, le të vazhdoj. Themi të këtë... Le të vazhdoj kjo që pra, është një... Themi këtë djalli, të këtë detajë. Êshtë një tekdo do në japim si me më të mirë nga njëra dhe nga nga tjetër do e pjeki dhe kulturën politike. është koha, po nërko po kalojnë ka i shumë koha, ajo që po e përsërisë dhe njërë është që janë të njëjtët persona që në thell përsërisin një të atyëra dhe kjo për mua është diçka pozitive. Pra brënda kësa i gjëje, brënda këti teatri dhe kësa i strade që tje që uajtemi të drejt, kjo është pozitive që kemi dy persona, tre persona, katër persona që gjithmon fute në këto debate personale me të njëjtën agent, kurse pjesa tjetër thjesht duartë roket, po nuk e merë këtë gjë dhe nuk është shtuar me kalimin e kosit, këtë sa më shumë veta. Kështu që unë e shokë të si një gjë, leta themi të pak në pozitive që kjo nuk është përhapur të kjë individ të tjera. Ty po një luft e nivelli të, që është një luft me argumenta për e të apdike, është një luft aty për të kaluar situatën, për të mos folur për zjedjet, për të mos folur për blerin e botave, që u interesojnë të dyja partive, të gjitha partive që janë të ullur aty, që zjedjet vazhdojnë tjenë këshusit që janë, që votat të vazhdojnë të blien, dhe që të vazhdojnë të ketë lista, të cilët të prodojnë yes men dhe yes woman, pra bura dhe gra që të thonë vetëm po liderit, pasi a i vendosë në list, këto janë gjërat e rëndësishme. Ata i din, ata që janë ullur aty nuk janë budalengi, i din shumë mirë gjërat e rëndësishme. Dhe janë, më falë, Juli, vetëm një fjallit. Të të shkojnë publicitet, pa? Dhe janë të njëtët persona, të cilët në 2008-ën, 
Bashkarisht, miratuan ndryshimet kushtetuese famkeqe dhe kodin elektoral për mes cilit zgjidhen dhe vazhdojnë dhe do vazhdojnë zgjidhen nga ky popull. Për të mosërën në gracën e gjuhës së politikanëve në parlament, un propozoj që në pjesën e dytë emisionit flasim pak për studentët, me që sot kishte zhvillime, pse jo dhe për përgjimet dhe për ta mbyllur. Shojmë publicitet në vazhdim dhe kthejmë pastaj me debatin. E me këthyër pra me debatin në studio dhe si që thash, në këtë pjesë të dytë emisionit flasim pak për ato gjyra që në shqetsojnë me të vërtet. Sot pati zhvillime, përsa i përket arsimit edhe Ministri Arsimit të takua me disa vetë agok, nuk e dinë se ju ishtë dhe prenishme të takim. Për është të zjedur asamblet, kanë zjedur një grup. Por nuk kanë rëndë akord. Qëfar do të do të cirë situata në universitet? Po, situata është e tilë që studentët nuk vinë në mësim, pra vazhdojnë bajkotin e tyre, dërsa të plëcojnë kërkesa që kanë pasur, dhe natyrisht ne i kemi mbështetur ata, por duke shtuar edhe ne kërkesa tona, pra duke, nuk është se i kemi shtuar, i kemi ripër sëritur kërkesa që kanë qënë qënë vitin 2015, kur ligje arsimit të lartë u miratua, dhe kemi qënë një pjesë madhe pedagogve ka qënë da të erkunder, pasi është parë që atere të ligje, është parë që ligje përveç gjërave të tjera, kishte synontës, po themi, ngritin e një super struktur, e një hiper struktur e leta të imbrokratike, e cila do të menagjon të universitetin me persona të vendosur nga ministria, pra nga politika, gjë që jo vetëm e rëndon njërë, se janë shumë persona cilët do paguen me budgetin dhe është gjap shumë i vogël, budgeti universitetetve tonë, por mi gjitha i shendikimi politikës dhe humbja e autonomis që do kishtë të fakultetit. Kështu që kjo ka shënë e rëndësishme. Pas taj gjatë mojë djetor, nuk e di me qëfar këshiltë, e kushe ka këshiltuar po temi krej ministrin tonë që të nëziri VKM dhe urdra me shpejtësi për para vitit të ri, të cila dheri aty shkodin sa të ngrieshin grupe, pune dhe këta të gjithë të vendosur nga politika, për të nga vendosur ne, po themi si lapuset, dhe literaturën, pra për ata që nga shojnë, pra qëfa literaturët do përdojrë se cili në lëndën e vetë, kjo ishte një gjë e pa dëgjuar për mendimit tim në njerë, dhe është një ndërhyrje shumë e rëndë, asë se ndërhojtë gjanë atë kohë nuk e ka bërë në këtë mënyrë me urdër, me urdër të shkruar për pedagog, pra nuk bëhet një gjë e tjilë, unë do të thosha është një është një këshëllimi i gabuar që ka qënë dhe e shtoj pak më shumë, po themi, edhe presionit të këne pedagogët që ti qëndrojmë, po themi, kërkesave tona që ka qënë atër. Për ne është një situatë shumë e vështirë. Ne nuk kemi... Shpër nëndodhë me vitën shkollorë? Ne nuk kemi studentët dhe i vete pas studentët nuk ka fakultet. Pra, është një situatë ku ne në thelt nëse vazhdojmë që të rrim në protesit që jemi, do dëmtojmë i jemi duke dëmtuar vetë veten dhe procesi mësimor, por ndërko dëmtu si më i mati procesit mësimor dhe i kësa është, po themi, Ministria Arsimit e cila dhe kreoj qeveris, i cili në fakt e mori për si për vetë negocimin apin e dialogut ose zhvillimin e dialogut, të cilët nuk janë të interesuar të mamë për të gjetur një zgjidhje vërtet premtojnë sot diçka ose nësë diçka tjetër, por në realitet kam frikë se këto janë vetën propagandë, kam frikë. Koha do të tregojnë nëse janë propagandë, për shambull. Për studentët u tha për studentët që do të japin bursa studentave, nga informë, mund të ndodhi që disa informacione që vinë tani nga studentët që kanë vajtur dhe për të aplikuar për bursa, ata studentë që s'janë në në bojkotë, që s'janë në gretë, po përshkojnë në mësim, dhe më base u është të natyre që bursat të janë, nuk janë për studentët e tiranës, edhe pse studentët e tiranës janë ata që kanë përdesuar më shumë, po janë vetëm për studentët që vinë nga rethet. Dhe rethet quet, pra rethet të tjera, veç tiranës dhe tirana jo vetëm qyteti, po tirana me gjith, po themi, me gjith zonat e saj, si qartë. Leta shojnë persona, leta shojnë opozita, leta shojnë tjertë, nëse është i vërtet kuj faktë, ose, po themi faktet të tjera, ose, të që ato thonë, studentet tanë më të mirë, janë gadej që të vinë dhe do t'i punësojnë, nërko studentet më të mirë janë ata të cilët nuk mund të shkojnë për, për pozicion e punë që janë akoma më të ulta se ato të kamarjerve. Do me thënë, është një loj, është një loj, po dhe në propagandë dhe madhe që po bëhet me këtë. A duan të hynë nëmësim studentët që ti më takon? Shiko, studentët nuk duan të hynë nëmësim, pak në studentët e fakultetit ku unë jam, pasi ka studentë fakultetet të tjera të cilët jam futur, duan, studentët natyrisht do të futen në mësim nëse do të digjet viti, pra nëse do dalit anë një ministrë arsinë, do thotë këtë vitë është i djegur nëse ju nuk futeni nesër, kjo do ishte një masë shumë drastike, unë nuk abitëm nëse do të bëjnë edhe këtë, pra që ti kërcënojnë studentët, që ju ose do futeni, ose do digjet viti, nuk besoj se kjo do ndodhë, se do shkoj dheri këtu, pasi këtu kemi pasur lëvizin e djetorit në nëndjetën, dhe nuk ka ndodhë penalizime tila, kemi pasur vitin në theshtat, 
nuk kemi pasur penalizimet tila të rënda, por situata është mjaft kritike, pasi kanë kaluar ndërko, kanë kaluar mbi, mbi shtat javë dhe tani, shtat e tjavë, pra janë dy muaj, dhe në shkurt duhet të filon të sezoni provimeve. Kështu që vetë me këtë nëse studentet do kërcënojnë do futen aty, po unë do thosha unë prapë shpresoj që do gjendet një gjuhe për banshkët, pasi dhe Ministrisë Arsimit, absolutisht dhe Ministrisë Are, në këtë detyri intereson, që të mos i humbasi, po themi, as studentet dhe as pedagogët, sepse bashkëma ta janë, po themi, prinder dhe familje, të cila të duen edhe në këtë vit elektoral që kemi për para për zjedit lokale, kështu që janë gjera që duen me nduar. Vit elektoral, opozita do të dalin protest, tina e protestave, thot, opozita, studentet nga njëra anë, përgjimet që në zori boa, që farë do të ndodhë, si e parashikon këtë vit? Këto argumente që parashtroj Jonila duhet ishën parlament të jinten, po... Duhet ishën Jonila në parlament? Po, pa tjetër. Unë do votove për të në faktë. S'ka shpresë, dhe nuk e kam atë të fjallore. Na duhet një lëvizje vërtet liberale e djasë për me njëmën tim. Duhet të shtojnë intelektualet, ajo që do më dobi, unë besoj që përsa ko, me fjallë, është një perspektiv negative dhe pesimiste. Unë jam optimist nga natyra, por me mënyrën se si po shkojnë gjerat në Shqipëri, përsa ko që nuk kanë ndryshimi në kodin zgjedhorë, dhe flasë jo për ndryshime arnuese apo si përfajsore, si që janë propozuar dheri tani, po përsa ko që nuk ndrohet sistemi zgjedhor, nuk ka asë një shansë që të ndrohet mënyra dhe tipologia e personave që do të zgjidhen edhe po të ketë zgjidhje të parakoshme, sepse ka një debat ose një... Ka një skenar. Ka një skenar që po përfitet lartë e poshë për zgjidhjet mundshme të parakoshme. Tani, unë nuk shofë se si më të ndryshoj kompozimin dhe cilësia e një parlamentje, se në thelë Pa ndryshuar kodi? Në thelbë. Pa u bërë e forma zidhe. Në një republik parlamentare, gjithë thelbi, gjithë zemra, themra akilit, është parlamenti. Atje duhet bëhen debatet më të mdhaja, atje duhet merën vendimet më të rëndësishme, ekzekutivi është thjesht një ekzekutiv që merë vendimet dhe bën punën e përdiqme, por parlamenti duhet jetë zemra demokracis në një sistem demokratik. Përsa ko që këtë parlament është i kompozuar prej specjeve bërhorice, ti q unë nuk shofë asë një lojnë ndryshimi. Mund të bëhem protesta, mund të bëhem blokada, mund të shkojtë në mosbindje civile. Unë personalisht jam kundër mosbindje civile si unë jam për respektin institucionet e qëtetit, po mund të shkojtë dherin mosbindje civile, po përsa ko që nuk ndrojtë parlamenti dhe jemi me këtë lojtë cilësi e parlamenti, nuk ka asë që lojnë ndryshimi në Shqipëri. Për kundrazi, për kundrazi, sistemi, dhe për kundrazi, unë sho që do të vazhdoj dëshira, ose rritja e dëshirës, për largim masif nga Shqipëria, dhe fatkisisht po digjëm që duan tikin edhe njerëzit që dheri para 5 ose 6 viteve nuk e mendonin dhe njerëzit. Êshtë fiktive, thot, majoranca, në fakt. Në fakt, nuk është të bërtet se nga statistikat që ne kemi, ose nga, do më nga shifra zyrtare dhe jo zyrtare, si do mos po të marim tani jo personat që janë në në nivel pune, pa e që është me rëndësishme, kemi të bëjmë me gjimnazistët. Gjimnazistët nga vitë dytë, deri në... deri kur mbyllin maturën, ata që janë më të mirë të tanë, që të gjithë i kinë jashtë, të gjithë aplikojnë për të kur jashtë. Pra po themi, aj ka e mendimit që mund të akishim këtu, i kinë jashtë. Pas taj, vazhdojnë studentët më bonë, dhe jemi në këtë... Jemi në këtë gjëndje që jemi. Pra pjesa me madhe të rinjve, të cilet me të vërtet, duan të arindi qka një jetën e tyre. Jo për mes lidhjeve politike, jo për mes krimit, jo për mes punës pandershme, por për mes djeve dhe kapacitetit që ata kanë, dhe të aprovojnë vetën e tyre në treg, po në një treg të vërtet. Dhe nuk i besojnë pra tregu tonë, është një treg tërsi që dështuar, që funksionon vetëm në basë të lidhjeve, po themi, nepotike, dhe të lidhjeve në basë e kriminale, dhe ata zjedin që të gjithë tikin. Dhe kjo është një fatke i si shumë e rëndë, që ka filluar që në gjimnaz, nga viti parë, deri në vitë në fundit të gjimnazit. Që që ne puna ikën e artëmja, e rrimë flasim këtu për fjallorin e tyre. Ku që ti paguaj pension e tona më vonë? Pra këtu ka tema, ka shtë rëndësishme. Ku që është a i brezi, ku që është brezi që do punoj këtu dhe do ketë pun të ma mirë që pension e tona pas 20 vjetësh dhe të tjerve të jenë të garantuara. Ku që do ti bëjt të gjërë? Si rëzit, të jenë ataj që do nga përfajsojnë në të ardhme në fakt. Po, një të atë spejtë që do jenë, përsa ko që nuk ndryshon sistemi zgjëdor. A ju që më shqetson mua është që ka disa shenja negative përsa i përket horizontit ekonomik evropian, sepse Shqipria është e varu shumë nga partnerët e saj kërësor, Itali, Greqi, B.E. 
Italia ka hyrë zyrtarish në një recesion, kemi zgjedhet fritshme evropiane, kemi parashikime nga institucionet në kontare financiare për një nga dalsin të rritjes ekonomike, gjithë që do impaktoj dhe ekonomin shqiptare, dhe duen marrë me njerë masa për një konsolidim fiskal edhe për, për një për përmirësimin e klimës biznesis, se në fund fundit ta të rinjë, ku do, ku do punësohen? Gjithë duan punësohen shtetë. Po do ishte më mirë të kishim një rritet e investitorve, rritet e investimeve të uh, projekteve, të fabrikave, të ndërtimeve që hapen me investime nga jashtë për të punësuar këta të rinjë. Të cilët, jo vetëm që nuk performohen si që duhet në përshkolla, uh, përshka këtë mungesave të mëdha në, në Universitetet Shqiptare, po tani asë nuk po shkojnë shkollë, nuk djetë ato mbaronë edhe vitin. Mm-hmm. Pra kemi të bëjmë me një uh, falimentim total të shoqërisë shqiptare, uh, e cila po vegjeton për momentin në pritje për, për të larguar. Ndaj, majoranca që ka detyrën aktualisht me që ka pushtetin, duhet marë masa urgjenta uh, deri në zgjedet lokale, që të tregoj disa shëmbuj minimal që po merë masa përsa i përket rritjes ekonomike dhe përmisimit të klimës biznesit, sepse kjo do jetë kritike. Me një fjalë, 97-ta nuk ndodhi për arsye filozofike, ndodhi për arsye paraje, pra ekonomike. Dhe një nga dalësimi rritjes ekonomike në Shqipëri, mua do më frikson të jash masa përsa i përket reagimit të mbarë popullor. Dhe kjo duhet menagjuar. Po, dhe nga nga tjetër për ta mbyllur këtë si tem, është se isha duke menduar që është shumë ironike, që pikër ishë kjo parlament, në të dyja në faktë, do më që nga viti 2013, po edhe në përpara, po pikër ishë në kjo parlament me këtë loj cilësie të, të pjestarve të ti që ka aty, tuk e ishë naturisht këtu edhe personalitet edhe, edhe personet që kam plerë aty, po kjo parlament të të majtë mënë në fakt si parlamentin në të cilin ka kaluar ligji që është votuar në 100% që dhe kjo është e shumë e qëtitshme, për vetingu në drejtësi, dhe themi është një parlament, po, reforma zjedhora, okej, okay, po ligji për, 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 për vetingu, për dekriminalizimin, për, po, për dekriminalizimin nga personat të cilin një pjesë e madhe atyri që janë parlament, janë vetë lidur me krimin, ligji i cili, do me dhe një parlament që ka kaluar ligji në arsimit lartë, dhe që e shojmë sot me qafjalori, është, pra, është mjaft interesante se si do mbahet, do me, Kjo legislaturë e parlamentit me atë nivel që ka brënda, po qëfar ligjesh kanë votuar në grup 100% në përgjithsi, vetëm duke ngritur kartonin, sepse unë nuk e, nuk e kam kuptuar as njerë votimin 100%, do me thënë që ti voton vetëm debati, atë... Po, pa, pa asë një loj debati, sepse nuk ka si mund si që një person të mos ketë një problem me procedurën. Ose me një aspekt të ligjit. Ose me një aspekt të vogël të ligjit, e thot unë abstenoj ose nuk e votoj. Po fakti që ligjit të tila, si do mos a i, po themi do më për, për dekriminalizimin, votoj 100%, ose ligjit arsimit e lartë, nga ana... E një partije të regon se sa e rëndësishme është kjo që ti ikim këti kodi zjedhor që kemi, ku vendos edhe këti sistemi zjedhor, ku është vetëm kryetari partisa i që vendos cilët janë personat që do tjenë aty, dhe normalisht pasaj për tjesh përbluar aty, e, këtë, ne do me në gjithë e potetet që janë aty, ose duar të rokasin aty kërës duhet, ose do të shonë kartonin. S'kanë që atë bëjnë, unë i mirë kuptoja të aplatësisht. Opozita të që në konsensus majorantës opozit, ka pasur gjithë një, unë di këtë gjë edhe nga brënda kur kam qënë atje, mm-hmm. bilës bajmën kur kam postuar një herë, isha ullur në... Konsensus i partive të mëdha, do të... Isha ullur një, në një takim me ndërkomtar, të organizuar nga OSB-ja për reformës zjedore, për një 2-3 vitesh, 2 vitesh më duket, dhe të dy bashkryetarët e Komisionit Parlamentar për reformën zjedore nuk ishin prezent në këtë takim, dhe mua më kishtë rënë që tu lesha në karigen e njërit për këtyre, se ajo ishte bosh, dhe shifja emrin e ti, dhe mora, mora foto të emrit, dhe thash, ku je, o, nuk përja përmënd emrit, sepse kjo të regon shkallën minimale të përgjeshë shmëris deputetve shqiptar, përsa i përket reformës zjedore, pra nuk ka asë një lejshanci. E vetë mja fje shprese, që kam unë, dhe me skepticizëm e ndë, vetë mja fje shprese. E në cishme është që është... existo ka një fje. Po, existon dhe kjo, dhe kjo, dhe kjo mund, të, mund të prodoj një efekt bumerang dhe një tërmet në politikën shqiptare dhe në barë shqoqërinë shqiptare, është ngritja e spakut dhe e bëkëhës gjatë javëve në vazhdim, pra gjithë shka varet se si do të ecë reforma në drejtësi. Unë personalisht gjatë vitit kaluar kam qënë skeptik përsa i përket vërnesave në vetin, por nëse ngrijet spaku, ata njerës në parlament dhe mba një mëndë këtë që po ju them sot, kanë shumë për të friksuar dhe këj vënd mund të filloj të ketë një loj fje shprese për tardmen e largët, jo të afrët.
Ju falenderoj që ishit në dy debat ishte kënaqësit të ishim bashk. Falenderoj dhe ju që na ndoqet fundjavë të mbarë në vazhdim, do të rikëthejmë ditë në hanë, deri atërë më rëta kopshim.